E, pessoal, vou fazer uns comentários rápidos aqui sobre acontecimentos recentes no âmbito do governo para que você não perca o seu tempo com esse tipo de coisa. FGTS, parece que houve uma proposta recente para que fosse reduzido para 2% o FGTS. A multa também seria a metade, o que é muito interessante. Não tinha que existir FGTS. Se for aprovado isso aqui, seria muito bom. Mas o governo cada hora diz uma coisa, né? pessoas lá dizem que são a favor, outras dizem que são contra. Gente lá na economia, né? como uma pessoa lá, um oligopolista, pilantra, ele que continue com as pataquadas politiqueiras dele. Ah, vocês sabem quem é. Foi aprovado na Câmara, com voto de boa parte da base do governo, a piora da marca advocatícia, dificultando delações, praticamente proibindo buscas em locais de advogados. A gente sabe que a advocacia é a melhor forma de lavar dinheiro no Brasil. É uma coisa horrorosa que acontece. Agora você imagina esse pessoal não ter mais busca e apreensão. A polícia faz busca em vários lugares. Agora imagina não fazer nos escritórios de advocacia. Que farra maior que seria, né? Justo o lugar que tem que ter mais buscas da polícia, que são os escritórios de advocacia, agora pode ser que não tenha, né? O presidente vai vetar ou sancionar? Vamos ver. A Anvisa decidiu manter máscaras para passageiros. Claro que a Anvisa quer fazer gracinha com o povo, né? Para o pessoal da Anvisa, o povo não tem dignidade. Então, eles nunca vão liberar tudo, porque eles não agem com base em princípios. Eles sempre querem ficar fracionando as decisões, né? para dizer que o povo não tem direito. Né? Eles querem fazer gracinha com o povo. É normal, você sabe como é. A privatização da Eletrobras parece que andou, né? vamos ver se vai ser concretizada, a gente não vê muito interesse no governo, ele não fala disso, não fala dos benefícios disso, não fala na parte ética, mas parece que andou, vamos ver se vai acontecer. Tá? Homeschooling está na pauta, foi aprovado, não há pressão do governo para isso, né? e é o que eu digo aqui, se você é uma pessoa que gosta da sua família, você não tem que dar explicações para sociedades censuratórias acerca daquilo que você vai fazer com o seu filho. Então, pouco importa se foi aprovado ou não o homeschooling. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. Hoje, só não aprende quem não quer. Né? O Cássio Nunes e o Mendonça, lá no STF, deram licença paternidade de 180 dias a servidor. Agora vai ser assim. 180 dias de licença paternidade para servidor. Não tinha que existir nem licença maternidade. Isso é uma questão contratual. Tá? A pessoa que tem que sair para poder vender nas ruas, essa pessoa não tem nenhum dia de licença paternidade, nem maternidade. Agora, licença paternidade vão dar em 180 dias. Tá? Esse governo veio para isso, para atender interesses corporativistas, vocês sabem disso. Né? Inclusive, quem indicou as pessoas lá na Anvisa, né? os chefes lá na Anvisa, foi o presidente. Né? Lembrando aí. O presidente manteve o FIES, mantém o esquema do FIES, vocês sabem aí, né? inclusive essa ideia de poder anular dívidas de quem não pagou com aquela mentalidade de que as coisas são de graça, é típico desse governo, né? Ele estimula cada vez mais o FIES, é um mercado cada vez mais deturpado pela ação do governo, e aí as pessoas não têm como pagar, obviamente, né? a faculdade também foi totalmente deturpada, uma grade engessada, né? com o controle tirânico do MEC. E aí essas pessoas depois não pagam e são perdoadas, e outras pagam, né? Olha que coisa totalmente antiética. Né? Se o indivíduo quer estudar, é ele que faça o empréstimo e resolva a vida dele. Ok? Não tinha que ter fiéis nenhum, você sabe muito bem disso. Então ele perdoa a dívida de uns, mas não perdoa de outros, né? Não paga o seu IPVA aí para você ver o que vai acontecer. Agora o FIES é perdoado tranquilamente, né? Que coisa, né, rapaz? Que coisa. Sendo que o carro não. O carro você tem que pagar o IPVA, não tem como você não pagar dessa forma. Agora, estudar não. Estudar você pode estudar na sua casa. Entendeu? Você não precisa do FIES para estudar. Que coisa, né? Típico também desse governo, típico do Estado. É, o pessoal segue aí se gabando de comprar essas picadas aí que vocês já conhecem, né? Nem vou falar disso nesse vídeo. Teve também sistema de crédito social com o apoio desse governo para motoristas né, nos moldes chineses. É, agora é assim. Eles vão ficar dando pontos para você que age segundo o governo quer e você vai ter supostos privilégios de acordo com as suas ações no âmbito do governo. Crédito social. O governo se comportando como se ele fosse um disciplinador, tá? Que coisa, que coisa.
A China age dessa maneira também. É, se você atende aos interesses do Estado, eles te dão vantagens. Né? Você não tem direito. Você ganha direito se você fizer o que o Estado quer. É isso que esse governo está querendo também é, no âmbito aí do, dos motoristas, né? com essa questão aí de crédito social. Houve também decisão do judiciário liberando postos sem frentistas. Eu já fiz um vídeo muito bom sobre isso e é muito interessante que aqui no Brasil possa haver postos sem frentistas, porque a mão de obra humana ela é muito importante, ela não pode ser colocada é, onde o empreendedor vi que é mais interessante colocar uma máquina. E aqui existe uma lei já de muito tempo, uma lei comunista, feita por um comunista, parece, que vigora até hoje, de que não pode haver postos automáticos, né? Nos postos de gasolina, as bombas automáticas. Você chega, coloca você mesmo, entra lá dentro e paga, ou paga com cartão. Aqui não pode ter isso, porque o Estado não quer. E o pessoal não comenta sobre isso. Né? Uma decisão aí do judiciário muito interessante que isso continue e se espalhe por aí as pessoas falem mais nisso e isso seja liberado, obviamente né? ah, houve também aí uma questão de juízes federais querendo aumento de 45% né? normal, normal é eles que não valem nem mil reais por mês estão querendo ganhar aumento de 45% do que eles já ganham ok, são ladrões obviamente, né? Só que as pessoas que estão por aí não chamam eles pelo nome. É que eu chamo. Ah, Petrobras, com lucro de bilhões. O que, que você ganhou com isso? É, o governo insiste em não privatizar. Ele não quer privatizar a Petrobras. Não quer liberar as pessoas para que elas possam usufruir daquilo que elas têm no seu terreno. Outras formas de energia são reguladas. Você não pode utilizar outras formas de energia porque o governo não quer. Por isso que existe esse preço. Claro, junto com os impostos, né? Hum, houve também uma notícia aí de que esse presidente estava querendo que um ex-cidadão aí que estava aí lidando com questões de vacina, esse tipo de coisa, fizesse o plano de governo dele, né? Vocês imaginam que tipo de plano de governo que seria? Não vou nem citar nome aqui nesse vídeo. A gente teve um cidadão lá no STF, vocês devem saber quem é, que anulou o decreto de redução de imposto e ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo. Esse cidadão diz uma coisa lá e a polícia resolve fazer o que ele quer. Né? A polícia está lá para atender a ele, não está lá para atender a quem paga o salário dela. Uh, houve também uma coisa recente muito boa, que foi a liberação da penhorabilidade de bens em casos aí de empréstimos, o que é muito bom para que essas pessoas não deem calote nas outras, que possa ser colocado nos contratos os bens do devedor para que ele possa pagar a sua dívida, ok? Então tá aí algumas notícias recentes para esse vídeo é isso.